ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது யாரால் நிர்வகிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நூற்றி தொண்ணூறு கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமியை சர்ச் பண்ணி இதை வச்சு அவங்க ranking போடுறது தான் ரேங்கிங் ஃப்ரம் ஒன் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இந்த ரேங்கிங்கில் தான் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்கிங் வரும் அதாவது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மேலே இருக்கீங்களோ உங்கள் கண்ட்ரியில் பிஸ்னஸ் தொடங்கி நடத்துறது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரேங்க் ஆஃப்ஸ் பாடி ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் சிக்ஸ்டி த்ரீ ரேங்கில் இருக்கும் இந்த ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு பத்து பேராமீட்டர்ஸை வச்சு வேர்ல்டு பேங்க்கு டிசைட் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஒன் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது நம்பர் டூ அந்த பிஸ்னஸுக்கான பர்மிட்டு அதாவது ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி வச்சாலோ ஆட்டோமொபைல் ஃபேக்ட்ரி வச்சாலோ அதுக்கான பர்மிட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கு நம்பர் த்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி தங்கு தடை இல்லாமல் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எத்தனை நாள் இன்ன இயர் கிடைக்குது நாலாவது ப்ராப்பர்ட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்லிப்கார்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எஸ்இசியாக இருக்கட்டும் அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கு அஞ்சாவது மார்க்கெட்லேருந்து நீங்கள் பணம் பாரோ பண்ணும்போது உங்கள் எக்ஸ்பென்சஸ் நடத்துறதுக்கோ இல்லை கம்பெனியை இன்னும் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கோ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்லேருந்து கடன் வாங்குறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நம்பர் சிக்ஸ் ப்ரொடெக்டிங் மைனாரிட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போது லார்ஜ் இன்வெஸ்டர்ஸ் தவிர ஸ்மால் இன் ஐ மீன் லார்ஜ் இன்வெஸ்டர்ஸ்னால் அந்த பப்ளிக் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஸ்மால் இன்வெஸ்டர் மைனாரிட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி இன்வெஸ்டர்ஸை எந்த அளவுக்கு இந்த க கண்ட்ரி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுங்கிறதையும் அது ரேங்கிங்கை ஒரு பாட்டாக வச்சுருக்காங்க ஏழாவது பேயிங் டேக்ஸஸ் ஒரு கண்ட்ரியில் எந்த அளவுக்கு டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஏன் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மிடில் ஈஸ்ட்டு அல்மோஸ்ட் த டாக்ஸஸ் நெல் ஒரு ஒன்றரை பர்சன்ட்டோ ரெண்டரை பர்சன்ட்டோ தான் அவங்க கார்பரேட் டேக்ஸே பே பண்ணுறாங்க இப்போ இதே பார்த்தீங்கன்னா மொரிஷியஸ் பனாமா இந்த மாதிரி நாட்டிலலாம் நீங்கள் பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அங்கே அப்சல்யூட்லி நோ டேக்ஸ் டேக்ஸே கிடையாது ஸோ ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் இதை வந்து அந்த உங்களுக்கு டேக்ஸு தான் அந்த லாபத்தோட பெரும் பகுதியை எடுத்துக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் முப்பது பர்சன்ட்லேருந்து நாற்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் அந்த லாபத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த பேயிங் டேக்ஸஸும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த க்ரைட்டீரியாஸ் எட்டாவது கிராஸ் பார்டர் ட்ரேடிங் இப்போது இந்தியாவில் இருக்காங்க தயாரிக்கிறாங்க ஒரு பொருளை இந்த பொருளை வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி அங்கேருந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோ எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்கு இது ஒரு க்ரைட்டீரியா ஒம்போதாவது கான்ட்ராக்ட்ஸ் இப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டு ஒரு நிறுவனத்துக்கும் இன்னொரு நிறுவனத்துக்கும் அந்த கான்ட்ராக்டு ஒன்று போடும் பொழுது எந்த அளவுக்கு இந்த கான்ட்ராக்டை நாம் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நிறுவனமும் பார்க்குறது இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எனி லீகல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் எனி லீகல் இஷ்யூஸ் that comes up will take lot of time india la legal process vandu endha alavukku slow nradhu namakku ellarkume theriyum so nirvanangal idhiyum paapanga world bank idhiyum paapanga last ah insolvency or company vandu ஒரு மூடுற நெ நிலைமைக்கு போயிடுச்சுன்னா எந்த அளவுக்கு அதை மூடுறதுக்கோ இல்லை அந்த இன்வெஸ்டர்ஸுக்கோ எந்த அளவுக்கு அது பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஸோ இந்த பத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு நாடும் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறத பார்த்து பேஸ்ட் ஆன் அ பாயிண்ட் சிஸ்டம் ஒன் டு ஒன் நைன்டி ரேட்டிங் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ரேட்டிங்கில் தான் இந்தியா வந்து அறுபத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் கிவன் பை த வேர்ல்டு பேங்க் எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் இதை நீங்கள் நார்மலாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கிரெடிட் கார்டு எடுத்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கும் ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் டேட் இருக்கும் இல்லாட்டி ஒரு சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒரு நிறுவனத்துக்கும் இன்னொரு நிறுவனத்துக்கும் ஏதாவது சர்வீஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன்று போட்டாங்கன்னா எவ்ரி கான்ட்ராக்ட் இட் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்பைரி டேட் ஸோ ஏதோ ஒரு ப்ராடக்டோ இல்லாட்டி சர்வீஸோ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு மேலே அந்த பொருளோ இல்லை சர்வீஸோ உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ இங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே